Hoje nesse vídeo eu vou falar quais os tipos de paciente tem indicação para prótese flexível. Então se você quiser saber, fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou esclarecer de uma vez por todas quem pode e quem não pode utilizar prótese flexível, tá bom? Mas antes, roda a vinheta! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. André Zucchini, eu sou cirurgião dentista e nesse canal eu vou falar sobre odontologia, mas de uma maneira fácil, simples e descomplicada. Aqui eu não procuro falar terminologias e sempre utilizar um vocabulário, uma mensagem de fácil entendimento para todos vocês, ok? Antes de iniciarmos a dica de hoje, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, por favor, me ajude a conquistar mais inscritos e com isso levar essa mensagem por maior número de pessoas, tá bom? Então, clica aqui embaixo nesse botãozinho de inscrever-se, se inscreva no canal e não esqueça também de é, ativar as notificações, clicar ali no sininho e selecionar todas, porque assim, sempre que nós tivermos vídeos novos no canal ou então campanhas, promoções ou novidades, você vai ser um dos primeiros a ser notificado, tudo bem? Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos falar sobre quais os tipos de pacientes têm indicação para prótese flexível. Essa é uma pergunta que muito me fazem aqui no canal e eu quero tentar esclarecer para vocês de uma vez por todas. Mas antes, tá pessoal? É, o que eu vou falar aqui é, obviamente, eu vou, eu vou dar um norte para vocês, vocês vão conseguir entender quem tem indicação ou não, mas sempre você precisa procurar o teu dentista para ele avaliar outros aspectos, tá? Porque, obviamente, não tem como é, eu indicar uma prótese ou simplesmente... É, falar que determinada prótese serve para um número X de pessoas ou para determinados tipos de pessoas. Isso quem vai dar a palavra final vai ser o seu dentista. Então esse vídeo é para ter uma ideia se você tem uma certa indicação e complementar essa assertividade da indicação indo ao teu dentista para ele poder avaliar outras, outros aspectos, como outros aspectos, né, como mobilidade do teu dente, ancoragem, resistência, etc. Tem uma, uma, uma série de fatores aí que o dentista precisa avaliar antes mesmo de indicar algum tipo de prótese, tá? Mas basicamente, quais são os tipos de paciente que tem uma indicação ou pelo menos tem uma predisposição, uma pré-indicação ao uso da prótese flexível? Primeiro de tudo, tá? Quanto menos dentes perdidos na boca, melhor vai ficar a fixação e também até mesmo a estética de uma prótese flexível, tá? Então a prótese flexível, ela é muito indicada para aqueles pacientes que perderam dois, três, no máximo ali quatro dentes em determinadas posições, tá? É, para qual tipo de paciente a prótese flexível ela não é indicada? É, pacientes que perderam muitos dentes e, principalmente, pacientes de extremo livre, tá? Para quem não sabe o que é extremo livre, é aqueles pacientes que perderam os últimos dentes, ou seja, não tem dente lá no fundo para ancorar, para segurar a prótese. Nesses casos, é mais indicado que o paciente utilize a PPR, que é a prótese parcial removível, aquela feita de metal, ou então fazer uma prótese flexível mista, que ela é o que? Ela vai ter os grampos flexíveis, a parte estética, a parte da frente dos dentes vão ser feito de material flexível, mas a barra, a base da prótese vai ser feita de metal. Aí sim, nesses casos, é possível esses pacientes de, de extremo livre utilizar uma prótese flexível ou uma prótese mista. Mas em geral, o paciente que perdeu os últimos dentes não tem indicação para prótese flexível. E aí você pode me perguntar, mas doutor André, você nunca fez nenhuma prótese flexível de extremo livre que deu certo? Sim, já fiz várias, tá? Inclusive tô com uma aqui para mostrar, ó. Essa aqui é uma prótese flexível, tá? E de extremo livre. Como pode ver, o paciente perdeu os últimos dentes, tá? Então, nesse caso aqui, nós tivemos sucesso, mas 
sempre esclarecendo e conversando bastante com o paciente, dizendo principalmente que como ele é extremo livre, a prótese ela pode ter um movimento de báscula, tá? Que é o que o um movimento de báscula? Quando o paciente mastiga, a prótese ela levantar aqui atrás. Haja visto, não tem ancoragem, então pode acontecer dessa prótese ela acabar se movimentando. Sempre eu aviso desse possível problema que pode acontecer para o paciente, para ele já ficar ciente, tá? E aí o paciente que escolhe se ele quer lançar a mão e tentar fazer uma prótese flexível para ver se ele vai conseguir se adaptar, ou então já ir direto para uma prótese mista ou para uma prótese de metal. Sendo de metal, a base de metal, ela tem uma ancoragem melhor, ela tem uma fixação melhor, tá? E isso acaba dando até um pouco mais de conforto pro paciente. Mas eu tenho vários pacientes que insistem em fazer, mesmo sendo extremo livre, a prótese flexível e acaba se adaptando e, e acaba gostando até porque a prótese flexível ela é bem mais leve e a estética também, principalmente, ela é muito melhor, tá? Mas os casos mais indicados para pacientes né, que, que querem usar prótese flexível são casos assim, ó, casos de três dentinhos, um de cada lado, né, ou dois de um lado e um do outro. E aí, como você pode ver, a prótese ela fica muito levezinha e muito, mas muito, extremamente flexível. Então, esteticamente, uma prótese dessa na boca, ela fica maravilhosa. É quase que imperceptível as outras pessoas perceberem que a, aquele paciente está utilizando uma prótese. Outro caso também muito comum de prótese flexível também é assim, ó. Nesse caso, como pode ver, ó, o paciente ele tinha os últimos dentes. Então aqui a gente conseguiu uma boa ancoragem, mas ele tinha perdido um dentinho desse lado e dois dentinhos desse. Então também aqui ficou uma prótese extremamente flexível, com os grampos ó, muito flexíveis, tá? como pode ver, de um lado e do outro. Tá? Uma prótese extremamente leve. E como vocês podem ver, ó, ela é transparente, então ela acaba mimetizando ali, é, confundindo na boca com a gengiva e praticamente imperceptível do, de outras pessoas reconhecer que aquele paciente está utilizando algum tipo de prótese, tá bom? Então, pessoal, é, como eu já falei no, no, início, agora, no início do vídeo, esse, essas, essas características né, que eu citei aqui de pessoas que podem utilizar ou não Prótese flexível é um pré-requisito. Óbvio que para poder fechar é, um diagnóstico e poder fazer uma indicação de prótese flexível, precisa avaliar outros fatores, como eu disse, se os dentes pilares têm mobilidade, se o paciente tem dentes ali que tem uma certa retenção e assim por diante, tá? Então, é, mesmo você tendo alguma dessas características, eu sempre vou recomendar que você procure... Um, um profissional habilitado que trabalhe com prótese flexível para ele poder avaliar o teu caso mais precisamente. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, da dica de hoje. Se você gostou, já deixa aqui o teu like e faz o seguinte, deixa um comentário aqui para mim dizendo se você, você utilizaria ou não as próteses flexíveis, tá bom? Grande abraço, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.